Wir sind heute beim Sportmediziner Dr. Lutz Graumann, der uns einige Fragen rund um das Thema EMS beantwortet hat. Was war dein erster Gedanke, als du von Elektromuskelstimulation gehört hast? Ja, am Anfang hatte ich gedacht, es wäre zu schön, um wahr zu sein, dass man etwas hat, was von außen den Muskel stimuliert und wir dadurch schneller oder kräftiger werden können. Hast du bereits Erfahrungen mit EMS gesammelt? Ja, ich durfte schon vor relativ langer Zeit die ersten Erfahrungen sammeln. So vor fünf Jahren kamen die ersten Hersteller von EMS-Geräten auf mich zu, um, um eine Meinung zu bekommen oder Feedback zu bekommen. Und ähm, dann hatte ich mich auch entschlossen, dann vor ein paar Jahren mir das erste Gerät selber zuzulegen, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Äh, das ist immer das Beste, wenn man schon mal selber Sachen ausprobieren konnte. Und dann habe ich wirklich einen Selbstversuch gemacht, zwölf Wochen lang nichts anderes als nur ein bis anderthalb Mal die Woche EMS-Training zu tun. Ja. Wie stehst du zu den Vorurteilen gegenüber EMS? Ähm, die Vorurteile, die immer kommen, finde ich am Anfang gerechtfertigt, dass man erstmal skeptisch ist, wenn neue Technologien auf dem Markt sind. Und das allererste, was, was signalisiert werden muss, ist die Sicherheit. Wenn wir mit Strom im menschlichen Körper hantieren, kann das auch nach hinten losgehen. Deshalb ist Safety first, finde ich immer gut, wenn man am Anfang kritisch ist. Eine der klassischen Vorteile ist ja auch, dass es gesundheitsschädigend ist, weil wir plötzlich so viel Muskelschaden produzieren, dass die Niere darunter leidet und dass ernsthafte Nierenschäden entstehen können. Das ist auch ein Bedenken, der in der Literatur auftaucht. Kann man nur sagen, dass wenn man mit Sinn und Verstand dieses Training macht, dann ist es sicherlich sehr sicher und man muss keine Angst davor haben, dass plötzlich die Niere geschädigt wird, wenn man gesund ist. Also man muss immer erst einmal die erste Frage beantworten, bin ich so gesund, dass ich es machen kann? Gibt es irgendwelche Kontraindikationen? Und wenn die vernünftig beleuchtet sind, dann mit Spaß anfangen, EMS zu trainieren. Keine Frage, sondern eine Bitte. Würdest du uns bitte erklären, was genau im Körper beim Training mit EMS passiert? Beim EMS-Training ist es so, dass wir ein elektrisches Signal in den Muskel geben, der dazu führt, dass der Muskel sich zusammenzieht. Bei den normalen körperlichen Bewegungen ist es so, dass das grundlegende Rechenmodell für die Bewegungssteuerung das Gehirn leistet. Das heißt, wir haben Bewegungserfahrung und unser Gehirn produziert ein Bewegungsmuster und dieses Aktivierungsmuster führt dazu, dass gewisse Muskeln angeschaltet werden, gewisse Muskeln ausgeschaltet werden. Und wenn wir jetzt EMS-Anzüge tragen, kommt auf das normale Bewegungsprogramm unseres Gehirns noch zusätzlich der Reiz von den Stromsignalen und damit kriegen wir viel, viel mehr Muskelfasern angesteuert auf einmal. Wenn ich maximal meinen Bizeps kontrahiere, kriege ich nur 30, 35 Prozent der Fasern auf einmal aktiv geschaltet. Wenn ich jetzt aber durch äußere Signale dem Muskel sage, so jetzt zuck mal, dann kriege ich bis zu 80 Prozent der Muskelfasern auf einmal aktiviert, was natürlich ein unglaublicher Effizienzzuwachs ist. Du hast bereits mehrere Bücher geschrieben. In deinem Buch Regeneration schreibst du darüber, wie man jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich sein kann, egal ob im Alltag, Sport oder High-Performance-Bereich. Kann EMS also dafür auch eine Lösung sein? EMS kann sogar auf beiden Teilen der Erfolgsgleichung stehen. Wir sagen immer, wir sind dann dauerhaft erfolgreich, wenn wir Training und Regeneration gleichermaßen beherzigen. Für den Trainingsbereich ist es so, dass natürlich viele Menschen, die da draußen sind, haben wenig Zeit und wenig Muße, sich mit Bewegung und Sport auseinanderzusetzen. Und da kriegt man ja über die Literatur gesagt, dass schon einmal die Woche 20 Minuten Trainingsreiz ausreichen, um den Körper ähm, bei Gesundheit zu halten. Das heißt, für diesen Trainingsbereich haben wir eine Lösung mit EMS-Training und dann aber auch für den Regenerationsbereich, wenn ich anstrengende körperliche Belastungen habe, wenn ich Probleme habe, abends runterzukommen, dann kann ich mit der Regenerationskomponente, die die Anzüge ja auch liefern, die aber noch im Markt ganz wenig bespielt werden, kann ich ja auch diesen Reduktion des Muskeltonus, das heißt, ich kann Verspannungen reduzieren, ich kann noch mal gezielte Durchblutung im ganzen Körper ablaufen lassen und kann damit auch die Erholung steigern. Wenn man sagt, Bewegung an sich kann man runterbrechen in drei Teile. Das eine ist Bewegung erst einmal, um die Psyche zu schützen. Es gibt schöne Untersuchungen aus den USA, ich brauche mindestens 5800 Schritte am Tag, um nicht depressiv zu werden. Das wäre so der, der Einstiegslevel für Bewegung. Der zweite Teilbereich ist dann Bewegung für Gesundheit und da bekommen dann zwei Begriffe zum Tragen, Bewegungsqualität und Quantität. Quantität ist Minuten zählen, wie ich aktiv bin, Schritte zählen und Bewegungsqualität ist das Zusammenspiel aus meiner Körperhaltung 
und dann der Basisfunktion aus Balance, Beweglichkeit und Stabilität. Und dann haben wir den dritten Teilbereich, Bewegung, um besser zu werden, gezieltes Training, Abbau von muskulären Schwächen und da haben wir dann auch wieder Ansatzbereiche für, den, für das EMS, dass ich mich gezielt auf etwas vorbereiten kann oder gezielt Schwächen abbauen kann. Wie stehst du zum Thema schnelle Regeneration durch EMS? Wenn man Regeneration zunächst einmal hinterfragt, ist es die Phase nach der Belastung, vor der Belastung. Wir werden durch Training erst einmal schlechter. Klingt erstmal komisch, ist aber so, weil wir ein Ausgangsniveau haben der Leistungsfähigkeit, dann trainieren wir am Ende der Trainingseinheit, sind wir platt. Und dann beginnt die Magie der Regeneration. Das Fließgleichgewicht des Körpers, die sogenannte Homöostase, wird wiederhergestellt. Und diese Zeitspanne ist abhängig von unserem Trainingszustand. Und äh, abhängig von unseren Strategien, die wir verfolgen, abhängig von dem, was wir essen und trinken. Und äh, eine der neuen Strategien, die dabei helfen kann, Regeneration zu verkürzen, um schneller wieder einen neuen Trainingsreiz zu setzen, ist auch das EMS-Training. Und äh, schneller bedeutet hier, basierend auf dem individuellen Ausgangsniveau, Zeit einsparen, um früher wieder trainieren zu können. Es wird immer von einer schnellen Regeneration gesprochen, doch was bedeutet hier schnell, vor allem im Vergleich zu der Regenerationszeit ohne den Einsatz von EMS? Regenerationszeit wird bestimmt von der Härte des Tages und das ist die Aufsummation von psychischen Stressoren und physischen Stressoren, das ist also das, was ich am Arbeitstag erlebt habe und das, was ich mir zusätzlich noch zugefügt habe an körperliche Belastung und Training abseits des Tages. Und was wir verstehen müssen, ist, dass die Regenerationszeit, um überhaupt wieder auf unser Ausgangsniveau zu kommen, in direkter Abhängigkeit ist von den Belastungen des Alltages. Und ähm, schneller regenerieren durch EMS bedeutet, ich versuche die Stromsignale für mich zu nutzen, um gezielt Verspannungen zu lösen. Egal, ob wir jetzt physisch oder psychisch gestresst sind, kommen wir in diese Aktivierungsmuster rein, dass die Muskulatur sich anspannt, auch unbewusst. Und diese Anspannung führt dazu, dass es uns ein bisschen schlechter geht am nächsten Tag und dass wir vielleicht nicht ganz 100 ausgeruht sind. Durch diese gezielte Stimulation im Anschluss an den Tag, Massageprogramme, vielleicht sogar noch gepaart mit Selbstmassagen mit den Faszientools, bringen wir die Muskelspannung, den Muskeltonus sehr schön herunter. Durch die gezielte Steuerung der Muskelsignale können wir auch nochmal Durchblutungssteigerung erzielen und vielleicht sogar noch ein bisschen den Abfluss der Stoffwechsel zwischen und Endprodukte sogar noch ein bisschen beschleunigen. Und damit kriegen wir das, den Zeitgewinn und die, die Geschwindigkeitssteigerung der Regeneration hin. Könnte man also mit einer Massage durch den Antilopsu wirklich Muskelkater vorbeugen? Also Muskelkater vorbeugen ist sicherlich zu weit gegriffen. Dafür müssen wir wissen, dass der Muskelkater ja ein, ein struktureller Schaden ist im Gewebe, dass also Zellen kaputt gegangen sind beim Training, was wünschenswert ist. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, dass wir beim Training plötzlich Blutschweiß und Tränen bekommen, sondern das ist sogar ein gewünschter Effekt, denn ohne diese, dieses Verlassen der Komfortzone würden wir gar nicht besser werden. Aber der Muskelkater ist die Mischung aus Zellschaden, Leichte Entzündungsreaktion des Körpers plus Schwellungsneigung in dem trainierten Gewebe. Und durch die Massagefunktion im Antilopesud sind wir in der Lage, durch Blutung zu steigern, damit Spannung der Muskulatur zu reduzieren und vielleicht sogar auch noch ein bisschen die Schwellung aus dem Gewebe heraus zu transportieren. Und damit wird es etwas weniger ausfallen, aber wahrscheinlich wird er nicht verhindert werden. Welche Vorteile siehst du beim Training mit Antilop? Die Vorteile des Trainings mit Antilope sind ganz klar Zeitersparnis. Die meisten Menschen klagen, dass sie zu wenig Zeit im Alltag haben, um sich vernünftig zu bewegen. Und ähm, hier können wir identische Trainingsreize setzen, wie wir das sonst in mehreren Trainingssessions produzieren. Man gibt ja Arbeiten der Universität Erlangen, die zeigen einmal die Woche EMS-Training, 20 Minuten ist genauso effektiv wie vier Stunden funktionelles Training. Und ähm, daher das Zeitersparnis Nummer eins. Das zweite, was mich an dem Anzug besonders gefreut hat, ist die gewonnene Freiheit, nicht mehr kabelgebunden zu trainieren, sondern auch plötzlich laufen gehen zu können, ein funktionelles Trainingsprogramm trotz der Muskelstimulation abzulaufen und dann, egal wo ich bin, theoretisch auch die Massagefunktion für mich zu nutzen. Seit wann trainierst du dann mit Antilope? 
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich seit Januar 2020 mit dem Antilope Suit trainieren darf und habe seitdem auch schon äh, sicherlich mehr als 20 Trainingseinheiten damit absolviert, also mehr als normalerweise empfohlen ist, um Grenzen auszuloten. Was kann ich damit machen? Was kann ich nicht damit machen? Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Und äh, welche Trainingsform will ich danach beibehalten? Wir sind sicherlich noch zwei Jahre damit beschäftigt, neue Anleitungen zu identifizieren, damit unsere Klienten wirklich das Beste für sich rausholen können aus diesem Produkt. Bitte deine ehrliche Meinung, was hältst du von Antilope? Ähm, dadurch, dass ich selber mir schon ein Bild davon machen konnte, wie gut das Produkt derzeit schon ist, würde ich es ähm, auf jeden Fall weiterempfehlen. Für diejenigen, die äh, einen hektischen Lebensstil fühlen, die wenig Zeit haben, die vielleicht einen neuen Trainingsreiz suchen. Und dafür ist das Produkt super geeignet. Vielen Dank, Lutz. Erfahre mehr über den Antilope Suit unter www.antilope.de.